كمن يصر على أن يثبت أن المستحيل ممكن إن خرطنا في مغامرة أشبه بمقامرة لجوب الآفاق بحثاً عن فهد الأطلس المختفي منذ عقود فوق هذه السلاسل الجبلية الوعرة أضنان التجوال وهذا الجوب الذي أمسى أجواباً تترى بين الآتي وسابقه بلا جواب أرهقنا المسك بآلة المجواب لخرق الأدغال متشبثين بحلم الوصول إلى طريدنا المنيع ووصال هذا الدار حتى صرنا مضناه الذي جفاه مرقده كان الأمر مضنيا بلا شك لكن الفريق يخف كلما لاح بصيص أمل فيميل إلى مواصلة رحلة البحث ويتمايل من طرب وأمل كلما توسم ما دل على قرب موعد لقاء بحثنا بمنتهى العزيمة والتوق مدققين متشوفين متشوقين كما لو كان هذا القط الضخم إبرة في كومة قش كانت مهمة صعبة وشاقة حتى كنا نستسلم ونفقد الأمل بعد الذي كابدناه من المحبطات أو سمعناه من بعض المحبطين لم نغفل ربعاً من ربوع موطنه بهذه السلاسل إلا ودققنا فيه وأمعنا في التدقيق وتتبع آثاره وأخباره به وادياً وادياً فجاً فجاً فلجاً فلجاً فلاتاً فلاتاً فيفاء فيفاء وكم من مرة كدنا نلتمس العذر من بعد كم الوعود وكم من مرة أوشكنا على إعلان فشلنا وعجزنا عن تحقيق هذا الحلم القديم لولا إصرار قائد الفريق ومحاولاته الجنونية المتكررة دون أي مبالاة بالتكاليف والمخاطر استعنا بكبار السن وبخبرات الرعاة في كل ناحية وبالمختصين في مجال الحياة البرية وبنصب الكاميرات الليلية وعلى مدى سنوات ولا شيء حصدناه غير الأسى واليأس والأسف على مآله وحين بدأت تخمد فينا شهية المواصلة وتفتر فينا حمية اليقظة والعزيمة على الاستمرار والمواظبة
نعم سي رشيد السلام عليكم سي الحسين وعليكم السلام كي دايرنا ماس لاباس اخويا الله يبارك فيك الحمد لله بارك الله فيك وي سي رشيد الله يبارك فيك اخويا راه عندي لك واحد المفاجاه مرحبا مزيان داكشي اللي كنت وصيتيني عليه قلتي لي لقيتي شي شي طراس ولا شي حق في الغابه راه لقينا واحد الطراس اييه ورانا صورتو ورانا صورتو ورانا صيفطو لك في الايميل صيفطي لي دابا في الايميل ديالي اه صيفطو لك في الايميل ديالك هذاك الطراس راه كبير حنا ما عرفناش ديالو شنو مرا صيفطو لك تشوفو صافي تقدر تكون البونتير واش واش غنقول لك المهم هذيك الطراس لقيناها في الثلج ديال الثلج هذا ديال العام هذا اللي فات اييه بحكم ان هذيك المنطقه خاويه من سميتو دوك العزابه وحنا غادي ندير واحد الروندوني في واحد البلاصه خاويه تتفاجئ انا بواحد لاطراس غادي نيشان داك لاطراس وباقي تقريبا جديد غادي يكون من بعد تقريبا واش عنده نهار ولا ولا تقريبا بحال هكا تقريبا يعني باقي باينه وداك وداك لاطراس هذاك كبر من ديال الكلب داكور يعني شكينا بحال كاينه شي حاجه شي ماشي شي حيوان ما عرفش وانا بحكم انك نتوما تدي لا مشيت على البونتير اييه راه غادي نصيفط نصيفط لك باش نتوما نتوما عندكم اختصاص عارفين داك الشيء اييه صافي ان شاء الله انا نشوفو مال السي رشيد ونرد عليك الخبر نتمنى الله خير نشوفو مرد اه وي نشوفو مرد اه باش مكان نرد عليك الخبر بارك الله فيك شكرا بعدا شكرا الله يبارك فيك شكرا شكرا فهل بعد هذا الشعاع المتلألئ المنبعث من حرارة هذا الهاتف نفحة أمل جديد تحيي فينا هذا الحلم الخامد مرة أخرى؟ لا شك أن فحوى المكالمة هو في حد ذاته أمل كفيل بإحياء حلومنا بنهاية جميلة لذلك توجهنا فوراً صوب مصدر الخبر للقاء صاحب البشرة صديقنا الحاذق بمجاله الأطلس المتوسطي ابن زاوية الشيخ السيد رشيد ورفاقه المستكشفين العارفين بمسالك هذا الفضاء وغوامض أدغاله وخفاياه إلى أم البخت انطلقنا إذن والبخت عين الحظ والسعد وما أعظمها من كلمة تبعث على الأمل والتفاؤل وعلى الثقة بمستقبل مأمول مكفول بسم الله يا فردي والشري ما سا ونغلو للي يفضي وكسرت بجوار أشي جايد بطول رزقها سناق زدي شاي لجعير شبين دي مخف مخجوقات أم البخت وهي كذلك ولذلك فهي مزهرة مزدهرة تلقي بعبير الأنفاس تبعث على أحلى الأماني وتستحق أجمل التهاني من سواد الناس حسنة الوقع في النفوس كدلية سليلها النوفل اليوسي أبي علي الحسن بن مسعود صاحب نيل الأماني في شرح التهاني وأعظم أعلام دشر الواد نواة تأسيس الزاوية وواحد من صفوة علماء المغرب وفضلائه المشاهير بكل ناحية وتسمى كذلك أم الفيض 
اسم من الأسماء القادمة العديدة لزاوية الشيخ ماء الصوفية والصلحاء وممر السلاطين العظماء البلدة الطيبة الباخيت بموقعها وتنوعها الطبيعي والبشري بأرض فزاز هي عروس من عرائس السلاسل الأطلسية محظوظة من كل ناحية محفوفة خضرة وينابعا من كل ضاحية بل ونحن أيضا البخوت المحظوظون بوجودنا فوق أرض هذه الحاضرة الطيبة التخوم العريقة الأصول حقا لقد دق الحظ بابنا خلال هذه الرحلة الأخرى وها نحن هنا بين أحضان هذه الحاضرة المغيبة شهرزاد الأيتمورية الخالدة الرابضة بعلياء تدلة من على الحافة الغربية الأطلس المتوسطية الساكتة عن الكلام لعديد من الأزمنة وسالف العهود والدهور ولا ندري لأن صوتها بح من كثرة البوح أم لأنها في الأصل آثرت ألا تبوح أم لأنها أجبرت على ألا تبوح أم لأنها لم تجد أبداً آذاناً صغية حتى تبوح آمنة مطمئنة ولهذا نحن هنا لنجرب حظنا في مساءلتها واستدراجها لعلها ترجع وتبوح وقد عدنا إلى هذه السفوح الأطلسية في إطار حديث الأزمنة والسنطاق الأمكنة أحية أم ميتة؟ أراضية أم غاضبة؟ أطيعة على التغيير أم عصية؟ ثم ضمن المكان أخيرا وها قد بدأت سفينتنا تغرق في قلب مرفأ عيونها فعن أي شيء سيكشف استغوارنا لما تيسر من أعماق بحر اللآلئ المطمورة في رمالها هاته إنه السر الذي جعلناه على تخوم عيوننا ونحن متواجدون هنا تنطلق رحلة البحث والتحري إلى باحة أجلمام توجهنا وفاء لموعدنا الذي ضربناه على بعد حوالي 25 كيلومتراً من مركز زاوية الشيخ ولربما كان علينا بالفعل أن نبدأ رحلة بحثنا من هنا أجلمام الذي يحيل على الماء 
مسوغ يبرر هذا السبق في هذا المرور والماء مبدأ الحياة وسر كل شيء حي وهو المادة الحيوية التي تستجيب لحاجات كل حي كي يبقى ويستمر حيا أجلمام أو البحيرة أو الحوض عند الناطقين باللغة الأمازيغية وعاء مقعر يشكل ترسا مائيا يقي من القحط والجفاف وهو كذلك ماء طبيعي تأوي إليه الأفئدة وكل ذي كبد رطب لكن النموذج الوهوب أمامنا وقبل أن يستفرغ حقينته كاملة يؤدي أيضا دور القمع المحقان الذي يضخ الحياة في الدير والأزغار بسخاء على حد سواء بمنبسط أجلمام وسط الجبال ضربنا الموعد مع أعضاء مجموعة الاستكشاف والاستغوار والرحلات الجبلية بزاوية الشيخ لنستكشف ونرى وليس من سمع كمن رأى وبالمشاهدة ينال صيد الحقائق من أقصر الطرق الإخوان نسي الحسين جاء أمدو مرحبوا به السلام عليكم السلام عليكم سي الحسين سي رشيد اهلا وسهلا مرحبا سي الحسين بخير مساء عليك نهار كبير لاباس كلشي مزيان كيف داير الشيخ تكون بخت سير النصر سير النصر بخير مرحبا بخير سير رضوان شكرا لك شكرا لك سي مراد السلام عليكم بخير دير سيدي مرحبا والولد الصغير سي مرحبا هذا الولد ديالك اييه هذه البلاصه اللي قلتي لي فيها لي تراس اييه ان شاء الله غادي ندوزو منها ان شاء الله لقينا واحد الطرس حنا شكينا وتقريبا ما كناش زعما عوان وشي حاجه كنا دايرين واحد الروندوني في الثلج حتى صادفنا دوك لي تراس كنا لقينا دوك لي تراس في شكل لان لي تراس ديال مثلا الكلب ولا شي حاجه كيبقى يمشي وسط الشكل كيبقى يلعب هذوك لي تراس غادي نيشان تقريبا طيح حتى رجلو عاود حط الاخرى حلاها وغادي يحكي وشكينا شكينا راه كبار هو راه عبرناهم وصيفطهم نشوفو ان شاء الله يلا مرحبا ان شاء الله حرك يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحسين حنا المهم الجمعه ديال الاستكشاف وصغار واحد الجبل بزاويه الشيخ دابا حنا كنتواجدوا في هذا البلاطو ديال قلمام وهذا البلاطو هذا معروف بالخضوره ديالو على طول العام تقريبا ديما تيكون فيه الماء تيكون فيه الماء كاين هذه السقيه هذه وكاين العين فوق العين فوق الثلج والماء راه ديما يعني زعما على طول العام والربيع ديما الربيع موجود سميتو هنا كيكونوا دوك العزابه فين تيبداو يسرحوا سميتو راه الدليل ديالهم راه كاين ليه تشكل هذه السبخة المستنقعية بأجزائها واحدة من آلات التزويد الضخمة بالمياه الزاويتية بشلالها وشلالاتها الظاهرة أو الباطنية أو المتحركة أو الساكنة في آن إنها مصدر من مصادر الفرشاة الهائلة لمجال أيتم البخت تمتلئ هذه الفرشاة من مياه القطر والثلوج المذابة لتنضح ينابيعا تصل إلى 25 ينبوعا جاريا حسب تقدير بعض المهتمين والى 54 عينا حسب بعض الساكنه قلب هذا الصهريج ومن على شاكلته فوق هاته الوهاد تنسكب المياه الرقرقة لتبث الحياة بجدارة في كل أطراف الجسم الغض أسفله إنه مزود تحته شريان من الشرايين التي تضخ الدم الأبيض في قلب المجال البختي أسي الحسين هذا نوريك واحد واحد الغار هنايا كتسمع الصوت فيه ديال ديال الماء ديال هاد اللاوين هادي ديال هنا ديال الكلمان كاين هنا شوف اه كاين الماء تسمع الصوت ديالو هادي تا هادي دير الودن ديالك هنايا كيبان لك الماء هاي كيبالكش الماء غير الصوت يعني باقي نازل هذيك دابا راه كاين دابا راه في الفوق كيجي الماء هو لو سيركوي ديالو هاي
ونواصل تقدمنا في حما هذا المد الصخري المحفوف اعرافا وكيحانا من جبل موارفروفن الاعلى قمه بالمنطقه ودون قمته الواصلة إلى 1170 متراً نرتقي ونعلو ونسفل فوق هذا الحوض المخضوضر بشعابه ورباه بثبات الطامحين في تحصيل أغلى النتائج والوصول إلى أبعد الغايات نسلك معالم ممرات رواد المكان قبلنا في محاولة لتلمس الطريق إلى هدفنا دون أن نغفل انتهاز الفرصة كذلك للإلمام بهذا المحيط التضاريسي والقبلي لأم البخت ولعلنا نتمكن من نسج فصول حكاية وجود وتاريخ كائناته الحية الوحيشية منها وهي أساس مهمتنا هنا والبشرية كذلك اعتلينا الوهاد المحصبة كتلا جيرية الصخور عشوائية التوزع كما قذوفات البراكين هبوطاً، صعوداً، مشياً خلف أدلائنا بهذا الخزان المكشوف هذه نوريك السي حسين هذه البلاصة هذه هي هي البلاطو ديال أمدان وشن أمدان وشن أي أمدان وشن هذه البلاصة هذه كي تدقع الملكة تجمع فهذا أمدان وشن ما كينش عنده إن صورتي مني غادي يدوز في حين تستجمع جنبات هذا الحوض ما يجد به مزن الغمام والثلوج تتسرب المياه عبر بواليع ضيقة الفتحات متجهة نحو واد وسط المدينة يدعى تمدة بواليع اطلق عليها اهل المنطقه اسم من خرمان ديال الماء كيهبط الماء وكيمشي لاناب كيمشي لاناب وهذيك عين تمدا على ما تيقولوا بعض الروايات هادشي تيقول لك بان راه هذاك الماء اللي كيدخل هنا كيخرج في عين تمدا وملي كيدخل الماء كتبقى تسمع داك الماء كيبقى ينزل ماشي بعيد هذا باش نشفاه الدلاله على داك الشيء دوك الحفار اه وي كيدخل كيعمر كامل البلاطو كامل كيعمر بسم الله الثلج تيذوب تيهبط هنا لان كيعمر بالثلج هذا البلاطو هذا كيعمر بالثلج كامل بحال جوج ويدان واحد من هنا واحد زوين من كاع ذاك المال يتجمع هنا ولا ايه؟ فاش تيذوب الثلج تيخويو هنايا دوك الناس بكري داروا شي كولورون هنايا وخرج لهم تما ممكن نديروها ولكن خصنا نعرفوا خصنا نشوفوا الناس ذوي الخبره ديال هذه القضيه هذه لا يعني فوالا هما غادي يقول لك ودي كولورون خاص كولورون خاص بهذا القضيه وليمونتير وليمونتير كدير هنا وكدير ليه واحد الكابتور ليه كابتور كيديتيكتي يعني دونك الا تخلط مع الماء داك لو كابتور كيديتيكتي بانه كوم كوا راه لو برودوي راه خرج عندنا هنا خرج في هذه البلاصه هذه يلا على بركه الله مشيو مثل هذه الجغرافيا القديمة وكغيرها في أماكن أخرى لا تدل على المجال الطبيعي وخصوصيته التضاريسية والمناخية فحسب بل إن استردادها معين على فهم طاقات مجالاتها وعلى رصد المواقع الأثرية كذلك إنها نواة من النويات الأساسية التي يرتكز عليها تاريخ الإنسان وثقافته وتفاعله وأنشطته الإنتاجية كما الحيوان في سعيه الغريزي للتوالد والصراع من أجل البقاء لقد كانت دوما نقطة التزويد والتزود بالماء كالعيون والبحيرات وضفاف الأنهار والشلالات نقطة جذب وإغراء بالاستقرار والاستغلال ومثلها المناطق الاستراتيجية للقنص قديما وللرعي بعد تدجين الحيوان من طرف الإنسان القديم ولعل هذا ما يفسر استقرار قاطنة أم البخت قرب مصادر الماء هاته بينما يفترض أن ترعى سوامها خارج مجال استقرارها هنا في هذا المكان كمثال في حين أن الإنسان الأول اتخذ مناطق تواجد المغارات والكهوف التي تشكل ملجأ عند الضرورة مستقراً له غير بعيداً عن أماكن التزويد بالماء وبالمادة الأولية لصنع أدواته الحجرية البدائية المختلفة
السلام عليكم بخير يا شريف لاباس عليك يعطيك العافيه الصحه كلشي بخير لاباس عليك السلام عليكم الحمد لله دابا عامل وقت شوي اترى عامل جبال ها هو اللي كان دايما لي نعيش ايوا الحمد لله توفان ديال وقت حلاس وكاس وما ما ديش وكاس لا يزري سبحان الله وزاد التسيير ها يزري الجفاف يزري الجفاف لا هذا الكاس ان شاء الله حاجه الوقت لا الوقت لا السيف لا الفلاحه لا البهائم لا كل شيء الله يجعل البركه في جون تبعون عندي شهر ربي يرضى عليك ان شاء الله دغيا ماني ماني درت سوا ما البهائم ها يغبولا اول ما يغبولا نقول ما نعم من خلامان تم دان وشم ميزان ميزان لا لا دين لا لا تقبل تدين ذات ذات دين هي إيران لا تقلي الغرازية لا أحفر غران ذات ذات غرذات إقصرين كان زيدين لا تقلي من دي غرذات الخفان إيران زين مارا إقصرين زين أريان غرذات تنين السوق نضغير اه الحداد ديالي شي ردا يتمرب ما راك صح الحيوانات اللي غير لاين زين دوشان وشنو داير بدا الناس ماشي غير الدوري اللي ولا دوش اي اذا نحشو المونا دي قنار وهي ايضا نقول اذا داس تجين زيت مدينت اه وين غادا ميدات وين نمدين غير حتى القنار غير اه اي لا ندير لا الحلال فوق الحلال ما وردت كان والو واش مشكل يقول خير يقول خير يقول خير نكون اسم مزيح اغلياس لا والو ما نمر 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 ما والو تجيني هنا ماشي والو لا ما عمرك شتيه كاع لا واش تو بكري او بكري بس سبعين في الاول بين سبعينات وستينات شتو كاين كان هنا كان كان هنا كان موجود موجود هنايا موجود وما عمرك فاش تضرب الثلاثه تكون انتم هنا ولا كتهبطوا ماشي ضربت بزاف لا لا تنفقوا هنا تتمشي وتتهربوا في العدو ما تجيبش لهاد البلايص هادو واحد العام قال لنا واحد الدري قال لي فاودي يمكن بحال شي اربع سنين هادي قال لك لقيت الهضر ديالو في الثلج هنا هنا قال لك جا من هاد الجي وهبط هكا هكا نفس الطريق 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 نفس الناس تابعة 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 سراح تاعي ويرجع ويرجع في بلاصه ني كدنا ناحيه انت زيني تويرا باش عرف راه النمر باش عرف ماشي السن والناخ انت لا تجو وضار يمشي دايل هذه الدوي جمع الفش تجمع الدفران تجمع الدفران ديالو كم جوات وانا نيشان العفطه ديالو كبيره كبيرة ايه ماشي زعما شي كلب يا ماشي شي كلب من هادوك الكلاب اش من الكلاب انا الطفر اللي كاين ما الا نقول النمر لا نقول الريضان لا انا سي كواش اللي كاين في البدايه من السبعينات سا السبعينات السبعينات البدايه بين السبعينات والستينات ودير اللي كاين لا يبرضل اه لا يبرضل الخراق يجداد اه يتني فراخ داس مكين يبرضل جمع الخفتوفا يمشى الدوية تيختين وش نايتين غان الاسود وش ناسا تمنا وانا اللي يمشي من الغافين لاني يفوض غير الشير بيقيم اغلي حد الغافتي زي انت اللي يغز ميقيم انت يدو فاني برضال الداخ وفان دي الجزادة رغي في السوى لقا قا 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 دوغن مونغن بيضان لان غريضان باس لي الريغ ورجيفش ورد زميت ورسي دميغ ورسي دميغ اللي كديغن قرب خسين عادي قرب عادي قرب حقا صاب خسين اللي يغزمي جا مغزمي من ويدي ما نمشي جا اللون ينقض ايش جاي يخسا شكو ينقض جا ينزد ينزد ينقض كي ناس يتني زريلان ديها او دلني جا ناس زروالي حقا خسا وي قيمة اتني دور ليش الروح يموت يموت ولا يتحرك ولا يتحرك اتني 
انا كاين وزيخ في اللي خلينا زعما صابر ما غادورش شنو ما ندولا العايد نظام والو غير نظام عطيني حيت قال لي عايد تاع يمشي السن تاع اللي اللي علاش بعدك على خير ديال حلو طور غادي فوق غير غلو طا صافي دو غير ثاني دو على حق النار تاع الخاد قوات الجيران هنا انا جنتاي لنا غير تشاش خسر بيدا شي جا دخل يا ربي دا لي التوي صحيح يلا نمشي وقلنا راه نمشي ودابا ان شاء الله نشوفه كانت افادات الراعي السيد موحى في محلها كلام معقول وواقعية وتفاؤل وتشك في محله دون بكائيات مجانية فهمنا كلامه وصمته قبل كلامه هذه من أولى القبسة التي أنارت طريقنا ورفعتنا قبل أن نتعب فشكرا له وللفريق المرافق الذي آمن بنا ومد يده حتى عندما كدنا نفقد الثقة حقا لقد وجدنا رفقتهم مفيدة وجميلة وهذا المسير ألهمنا بعد أن تملكنا التأفف والخيبة حتى أوشكنا على فقدان الشغف والطموح هنالك دائما من يستطيع ان يريك القبح جمالا والغامض واضحا والظلام سراجا وهاجا والصخور الجامده الصلده شخوصا حيه ملهمه غادرنا قلب جوف هذه الابوار المقعره شغلنا عن جدوى الرحله قليلا مشي متواصل وسط شعب وحفر من تربه حمريه اللون ثم لاحت من علياء الموقع تشكيلات صخرية بيضاء ذات أشكال غريبة تشبه مجسمات لكائنات حقيقية إنه موقع بوقصرين أسلدة باش معروفة هاد المنطقة ديال بو قصري أسلدة يعني تيقول لها الحجرة أسلدة ماشي باش معروفة دابا هادي تقريبا نعم قديمة هي هكا ديما كتلقى الحجرة هكا ماشي أنا أول مرة تنجي أجد لها في 93 عرفتها أش تاكل يعني تقريبا مش عوامل تعرية و سبحان الله هادي كيدايرة تما هي بحالها قريبة تطيح وا إلا 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 هداهم الله الناس الزوار اللي هداهم الله يجيبها ديال الزهرة بشي حاجة من دار الله ما يطلعش فوقها ما كيطلعو فوقها؟ كيطلعو فوقها شحال من مرة هدرنا تنديرو توعية غاتلنا كيتصوروا داكشي وكان اه 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 وراه هادي زعما هادي اللي عطيه واحد الجمالية في الدخلة ملي كتجي من هاد الجهة باش تدخل بوقصرين هادي هي هي البداية باش كتبدا بوقصرين عاد كاين دابا بوقصرين كله عمر دي غوشي كل كل لي غوشي كل حجرة عطيه واحد الشكل منظر هذه الأشكال الكلسية وتموضعها يدل على مراحل طويلة من المعالجات الطبيعية من نوع خاص كل المنحوتات من كتل صخرية متأكلة العوارض والجنبات لا زون اون سو تروف إلى بارتيان على زون دو ترانزيسيون انتر لو مويان تلاس إلى هوتا تلاس المنطقة التي نتواجد بها تقع في القسم الرابط بين الأطلس المتوسط والأطلس الكبير هنا نحن على بعد بضعة كيلومترات من تصميط التي تعد أطلساً علوياً جيرياً التوائياً وبالاتجاه الشرقي والشمال الشرقي ثمة الأطلس المتوسطي والدليل هو تواجد الطين الترياسي بشمال غرب القصيبة 
بمعنى أن العمر الجيولوجي للأرض هنا يعود إلى الزمن الجوراسي ما بين 80 مليون سنة حتى 65 مليون سنة وهو يتميز بالكلس المتماسك والدولوميت وهنا نتواجد بمجال توجد به قشرة كلسية مهيمنة على منطقة دير القصيبة وبالتوجه ناحية زاوية الشيخ نجد نفس العمر والتشكل الجيولوجي بالنظر إلى التكوين الرسوبي والطبقي وبالتالي من الناحية الباليونتولوجية أي من جانب المستحاثات لدينا أمونيتات وبضعة أحافير ترجع إلى التشكيلات الفوسفاتية بدير القصيبة مرت هذه الصخور الرسوبية الكلسية بمراحل من أزمنة جيولوجية قديمة ومختلفة مراحل تميزت كل واحدة منها بأشكال مختلفة للحياة كذلك لقد كانت مسرحاً لكثير من أنماط من التغيرات ولأشكال من كائنات حية احتواها السجل الأحفوري لبعض طبقاتها غير أن ما صادفناه إلى حد الآن هنا بمجال أم البخت من بعض المتحجرات من الصدفيات وكائنات بحرية أخرى لم تكشف سوى عن عمر جيولوجي غير متوغل في القدم إلى حد بعيد وهو ما يفسره عمرها الذي يرجع بنا فقط إلى حوالي 60 مليون سنة مضت وهو فصل زمني جيولوجي قصير مقارنة مع عمر ثلاثيات الفصوص والأمونيتات الممتد عمرهما إلى الحقبتين الأولى والثانية ما بين 550 مليون سنة و 65 مليون سنة مضت بينما تنتمي هذه الصدفية إلى الحقبة الثالثة فحسب بعصريها البليوجين والنيوجين أي ما بين 65 مليون وحوالي مليوني سنة فقط من دهر حياة الأرض الظاهرة علماً أن نشأة الأرض قد بدأت قبل حوالي 4 مليار ونصف سنة حسب تقدير العلماء الجيولوجيين خلالها مر هذا الكوكب بحياة وسطى هيمنت فيها الفقريات الأرضية والبحرية أطلق عليها عصر الزواحف والديناصورات في حين أن حقبة كائنات البكتين واللميات أمامنا لا تمثل مضافة إليها الحقبة الرابعة التي نحن فيها الآن سوى حوالي 11% من مدة دهر الحياة الظاهرة فيما يتعلق بالباليونتولوجيا لدينا حوض تتواجد به الأمونيتات التي تميز الزمن الجراسي للأطلس المتوسطي للقصيبة وزاوية الشيخ هنا بضواحي أقلما من عبد النور وبالأخص بأرضية بوسنان وبقصرين فهو إذا أحفور طبقي يعود إلى زمن يوافق بالضبط الزمن الجيولوجي للمنطقة وهو الزمن الجوراسي لقد تظافرت جهود المياه وحفيف الرياح ودفء الشموس وعوامل الزمن الطويل فصاغوا هذه الأحجار الكربوناتية أعجوبة تأسر الناظرين بعض الصخرات صاغتها فصيرتها في شكل دجاجة في مهمة حاضنة بعضها رسمتها في هيئة رؤوس شياطين كبيرة تحملها أعناق دقيقة إبريق شيء على ناره مع بعض أوعية المطبخ لوحات التقطيع والوسائد المصفوفة وكؤوس شيء تنتحي جنب صحن يتوسطه إبريق كنجوم تحوم حول الشمس فهل من متحلقين ليرتشفوا منها ألذ مشروب؟ وهذا أدل المنطقة دي البقصرين زياره ما معروفش وده بحنا كان كم جماعة كان حول ما أمكن مش نعرفه ب... قبل المؤيلات السياحية اللي كانت في الزاوية الشيخ باش السياح يجوا 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 يزوروها ويشوفوا هذه المنطقة ديال البخري إن راه فيها واحد المنظر رائع منطقات نتاعش وتشهر على الصعيد الوطني وتاع الصعيد الدولي الدولي وي وي منطقة راه واعرة وصراحة راه رائعة شي يولي كاين شي يولي
نجيب نجيب افضل من الله اجي تشوف باش تشوف المنظر ديالها من هذه الجهه كي تعطي واحد الجماليه هنا باش تشوف ملي كتشوفها من من جميع من جميع الاتجاهات كل اتجاه كتعطيك فيه واحد 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 المنظر فوالا اش بحال دابا هنا ماشي هو المنظر اللي تنشوفه ملي شا انا دابا نشوف شتي الرؤيه ديالها كيفاش دايره هاجي نقربوا لهنا نقربوا باش نقربوا الصوره مزيان شا عطيها واحد الرؤيه اصبح راه العظيم ديكور رائع لان من الفوق شي شويه بحال على حسب لابون الفوق شويه طالعه بحال مجموعة من هنا كتجي ملي كتبان لك دايره هكا بحال شكل من جهه اخرى غتشوف شكل اخر يعني هذه راه هذا راه مولود طبيعي دوامه وسياحي يعني تنتمنوا ان شاء الله باش الناس الزوار كاع اللي يجيو يزوروه يجيو يشوفوا هذه المنطقه يحاولوا يحافظوا على كاع البلايص السياحيين يحافظوا عليهم من ناحيه بما فيهم النظافه وبما فيهم احترام هاد هاد المعالم التاريخيه والسياحيه كاع اي حاجه طبيعيه ورا. هنا فوق هذا الجبل المطل على ازغار وعلى ادغال موحشه خلف تدل ترك كائن اخر من فصيله وزمن اخر اماره اخرى شاهده على وجود غامض استفزنا كثيرا ها هنا ترك احد الفهود السنوريه الفصيله اثار مخالبه فتره شتاء سنه 2020 فين بالضبط اللي قلتي لقيتو سي لوزان كنا دايرين هنايا هاد الروندوني في الثلج كان الثلج تقريبا ما بين 40 حتى 50 سنتيم في الثلج كان كثير كان كثير الثلج بزاف ولكن دابا هذوك العزابه كاع اللي تيكونوا هنا وداك الشيء صحاب صحاب البهيم تيهربوا في ديك لابيريو ديال الثلج كيهربوا كيمشيو تيهبطوا لوطاسات ما تبقى حتى واحد هنا تيخافوا ليه الحلو هنا في الثلج هنا وجايين دير حنا لو سيركو ديالنا الروندوني من قلمه وجايين هابطين غاديين تتنضربوا في واحد لاطراس غريب تقريبا غادي ل 10 سنتيم وهنا تقريبا 8 9 سنتيم هكا تقريبا غادي نشوفو ما عرفناش دابا ديالاش شنو ديال ديال العن تيمور الصحورا ديال تقريبا تقريبا يقدر يكون ديال لابونتي باش كي بات الاخرين راه كل من الصاصون ايه وي وي عرفنا غادي هو هنا دابا هذا راه ها هو شويه 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 هنا دابا مع الثلج بدا تيدوب داك الشيء باش بدا تيمشيو دوك الملامح ديال 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 الاطراس ديالو انا كنحاولوا نقلبوا لكم ما نلقاوش شي طراس تكون باينه واضحه مزيان الحين غير شويه مغرب داك الاطراس يعني العفطه ديالو بحال الشكل ديال الكلب ولي كبير ديك ديك لاباط على الكلب يعني ماشي عادي يكون قد يكون شي حيوان كبير من الكلب ولا ما نعرف فاش الاخ مراد عبر كنا تقريبا قد قد يدير بحال تقريبا يعني بريسك تقريبا ولا غادي تكون تقريبا واحد 9 سنتيم ولا 10 سنتيم تعود عبر الناس هي هذيك في المره الثانيه العام الاول فاش 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 في العام الثاني فاش عاودنا ثاني جينا درنا ثاني ذاك نفس السيركوي تنديروا لي روندوني تنطيحوا ثاني في نفس النيط لا طراس الاخر ديال هذا العام اه داز مدام وديال هذا العام وهذا العام هذا راه طاحت الثلج بزاف وهربوا الناس وسدوا كاع الطريق باش الناس ما يطلعوش ما يوحلوش وجينا حنايا ولقينا هذا ذاك الاطراس غادي طالع من هنا وطلع من هنا في الجهه هذا وطلع ومشى تبعنا حتى صافي داز هكا مشى صافي ما بقاش تيبان لنا الاطراس لقينا لقينا واحد لابارتي هاد لابارتي بحال لا ما فيها شي سميتو صافي وتلف لنا الاطراس تحيد الثلج تحيد الثلج وما بقاش وهنايا هذه بين 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 واضح لقينا في نفس البلاصه فاش كنا لقينا العام الفيت والاطراس تقريبا راه عبرتو دابا بالميترو غادي يكون تقريبا ها هو تقريبا غادي تكون شي 9 سنتيم فوالا 9 سنتيم 9 سنتيم نعرف تقريبا كذلك تقريبا كذلك تقريبا انا دابا غادي نتبعوه راه غادي نمشي دابا طالع فوالا غادي نتبعوه دابا وغادي نشوفو شي يوم فوالا Oh, that's 
راه صعيبه نشوفو فين مشى وراه راه تقريبا راه كاينه حطه حدا حطه غير هو واش ديالو ونعرف اه ديالو واقيلا لحقاش عندو طلاص هو كبير هنا تحد لا طرس بلاتي هنا تحد لينا لا طرس دابا هنا هنا صافي هنا لا تحد واحد شي كلشي كلب كبير لا ما عرفتش مع دابا الثلج الطرا ديالو ماشي بحال اي هو ليني كتكبر و... ليني دابا في هذا البلاطو ديال الكلمام في الوقيته باش تيكون الثلج تيطلعوا الناس الزوار داكشي كاين تيجيب الكلب ديالو داكشي المشيه ديال الكلب راك عاد تلقي لها هكا شي على اربعه هادي هادي راه المشيه ديالو كيحط الرجل و تعاود تحط قدامها الاخرى و براسك تقريبا 40 سنتيم تقريبا حتى 50 سنتيم ديال اللور مورا ها هي الاخرى دي اوالا يعني الكلب كيمشي هكاك يعني تقريبا على حسب المشي وا يعني كاين كاين احتمال كاين احتمال يقدر يقدر يكون احتمال ماشي بعيد احتمال هذا الشيء اللي تيعاودوا هاد الناس هادو اللي يعني هادو اللي شادين الرحال هادو اللي تيكونوا هنا يعني تيقول لك حتى هما راه راه كاين تيهبط مره مره ولاني نادرا ما تيهبط لدرجه ان الكلاب ديالهم ياك سمعتي الست تيقول لك الصوت ما تيبقاش تاع الكلاب تيخافوا تيخافوا ما تيشموا ديك الريحه ديالو ما تيبقاوش تيخافوا وكاين روايات عن تاع هاد السيد اللي كان عنده الغنم صاب هاد لي طراس هادو دي طراس كبار دايرين على الزريبه ديال البحين ما مشات ليه حتى حاجه ملي قال لك تعجب انه الكلاب ديالو يعني ما ربحوش وقبل غد ليه ما صابش الكلاب ديالو وصاب دوك لي طراس دايرين على الزريبه ديك الليله اللي نزل قبل منا حملت الغد ليه جينا يقدر يكون جا قبل بيومين ما يقدر يمشي بعيد ديك الساعه الثلج راه كاين وكاين ما ضربتش شي شتاء باش انه يدوب بزاف وجا باقي الثلج نيت يا خاص تجي الثلج الثاني يجي الثلج الثاني نعاود ثاني نبحثوا نشوفوا ما نلقاو شي حاجه الله ما خاصك لقيتها خاص تبعوا باش تصوروا داك الشيء راه عطيره الى 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 درنا اكتشفنا اننا عندنا واحد لابونتير هنا يحبوا واحد القاد راه شرف كبير هذا الشرطه خربشات مخالب وفي هذه الفترة بالذات من فصول السنة يبدو معها وكأن التاريخ يهم بإعادة نفسه وهذا الفهد يرفض الخضوع لقوانينه فكما أن الثديات الفقارية العظمية انقرضت عندما غطى الجليد معظم المعمورة فمرور هذا الدار من هنا فترة الصقع والثلوج المتراكمة يدل على مناورة في الصراع كي يبقى دون أن تفنيه هذه الأخيرة الجاثمة بمجاله بينما هو يظل قابعا بعيدا وقت الحر وذوبان الثلوج في مواقع ملائمه تضمن استمراريه بقائه على قيد الحياه. كائنات ظلت كما هي عليه اليوم منذ ان ظهرت للوجود تزامنا مع ظهور الانسان العاقل خلال العصر البليستوسيني ما بين مليوني سنه و11000 سنه على وجه التقريب. لكن شطط هذا العاقل الذي يغيب عقله احيانا قوض كثيرا من التوازنات الايكولوجيه والسلسلات الغذائيه اللازمه لحفظ الانواع ونتابع على جناح الامال العريضه مسحنا لهذا المجال مهما ضم المقال من شح الفال ومهما قل منسوب التهلل والتفاؤل